ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையில் இருந்த ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பல்லவர்கள் டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் சோர்ஸ் வந்து இதுக்கு எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து ஓல்டு புக்கில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பல்லவர்கள் பற்றி இருக்குது அதே மாதிரி லெவன்த்து ஓல்டு புக்லேயும் வந்து பல்லவர்கள் பற்றி இருக்குது அதை படிச்சுக்கோங்க அதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நியூ புக்லன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்த்து நியூ புக்கில் தேர்ட் டேமில் ஒரு லெசன் இருக்குது அதே மாதிரி லெவன்த்து நியூ புக் வால்யூம் ஒன்றில் நைன்த்து லெசன் இருக்குது அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் தென்னிந்தியாவில் பண்பாட்டு வளர்ச்சி ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சாளுக்கியர்கள் பற்றிலாம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றிலாம் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நேராக பல்லவர்கள்ன்ற டாபிக் ஆரம்பிக்கும் அதிலருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க பல்லவர்களின் தோற்றம் குறித்து அறிஞர்களிடையே கருத்தொற்றுமை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடக்க கால அறிஞர்கள் வந்து சிலர் பார்த்தியர் எனும் அரச மரபின் மற்றொரு பெயரான பகல்வ என்ற சொல்லின் திரிபு தான் வந்து பல்லவ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தியரை தென்னிந்தியாவை பிறப்பிடமாக கொண்டவர்கள் அல்லது வட இந்தியரோடு இரத்த கலப்பு கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க இந்த பார்த்தியர்கள் பல்லவர்கள் வந்து வடபெண்ணை ஆற்றுக்கும் வட வெள்ளாற்றுக்கும் இடைப்பட்ட நிலப்பரப்பான தொண்டை மண்டலம்தான் அவங்களோட தொடர்பில் இருந்திருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பல்லவர்கள்னாலே தொண்டை மல மண்டலத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்மவர்மனோட மகனான சிம்ம விஷ்ணு இவர் தான் வந்து காவேரி கரை வரை முன்னேறி சோழர்களுக்கு சொந்தமான பகுதிகளை கைப்பற்றி தன் தந்தை தொடங்கிய பல்லவ வம்ச ஆட்சியை ஒருங்கிணைக்கும் பணியை மேற்கொண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது சிம்ம சிம்ம விஷ்ணு சிம்மவர்மன் தான் வந்து பல்லவர் இதை வந்து தொடங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஆதாரப்பூர்வம் பார்த்தா சிம்ம விஷ்ணுவை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சிம்ம விஷ்ணு யாருன்னா சிம்மவர்மனோட மகன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்ம விஷ்ணுவை தொடர்ந்து அவரது மகன் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவர் வந்து அரியணை ஏறினார் கொடுத்துருக்காங்க சமண மதத்தை பின்பற்றிய இவர் அதாவது முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சமண மதத்தை தான் பின்பற்றியிருப்பார் அதுக்கப்புறமா அப்பர் வந்து அவரோட இணையும் போது அவர் வந்து சைவராக மாற்றப்படுவார் ஸோ அப்போ அப்பர் வந்து சமண மதத்திலிருந்து சைவ சமயத்திற்கு மாற்றியது யார் அப்படின்னு முதலாம் மகேந்திரவர்மனை நெக்ஸ்ட்டு மகேந்திரவர்மனோட ஆட்சி காலத்தில் இரண்டாம் புலிகேசி இவர் வந்து பல்லவ அரசினுடைய வடப்பகுதிகளை கைப்பற்றி தலைநகர் காஞ்சிபுரம் வரை முன்னேறினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இரண்டாம் புலிகேசி இருக்கார் இல்லையா இவர் தான் வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மனை வந்து ஒரு போரின் போது கொண்டுருவார் இதுக்காக முதலாம் மகேந்திரவர்மனோட மகனான முதலாம் நரசிம்மவர்மன் வந்து இரண்டாம் புலிகேசியை கொள்ளுவார் ஸோ அதை பற்றி தான் இதில் நம்ம பார்க்குறோம் இதனை தொடர்ந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மனின் ஆட்சி காலத்தில் பதிலடி கொடுக்கும் விதத்தில் பல்லவர்கள் சாளுக்கியர்களுக்கு எதிராக பல வெற்றிகளை ஈட்டினர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பல்லவர்களுக்கு மானவர்மன் அப்படின்ற இலங்கை அரசர் வந்து உதவி பண்ணியிருப்பார் அதாவது முதலாம் மகேந்திரவர்மனோட பையன் வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மன் தன்னோட அப்பாவை கொன்னதுக்காக இரண்டாம் புலிகேசியை படையெடுத்து போய் கொள்ளுவார் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது வந்து யாருன்னு பார்த்தா இலங்கை அரசராக இருந்த மானவர்மன் அப்படிங்கிறவர் ஸோ இவர் இவரும் முதலாம் நரசிம்மவர்மனும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க இப்போ அவர்களின் உச்சகட்டமாக நரசிம்மவர்மன் வந்து சாளுக்கிய அரசின் தலைநகரான வாதாபியை கைப்பற்றினார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனாலே தான் வந்து முதலாம் நரசிம்மவர்மனோட பேர் வந்து வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு கூட அவர் ஒரு பட்டத்தை வந்து சூட்டியிருப்பார் இரண்டாம் புலிகேசி வந்து இப்போரில் கொல்லப்பட்டார் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் சொல்லுங்கள் முதலாம் பரமேஸ்வரவர்மனின் ஆட்சியின் போது சாளுக்கிய அரசர் விக்ரமாதித்யன் பல்லவ நாட்டின் மீது படையெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக முதலாம் பரமேஸ்வரவர்மன் வந்து கங்கர் பாண்டியர் ஆகியோரின் உதவியோடு விக்ரமாதித்யனை எதிர்த்து போரிட்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தண்டிவர்மனின் மகன் வந்து மூன்றாம் நந்திவர்மன் மேலை கங்கர் சோழர் ஆகியோரின் ஆதரவோடு பாண்டியரை வந்து ஸ்ரீ பிரம்பியம் அல்லது திருப்புரம்பியம் போரில் தோற்கடித்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் மூன்றாம் நந்திவர்மனோட பேரான அபராஜித்தன் இவர் வந்து தொண்டை மண்டலத்தோட தொண்டை மண்டலத்தின் பகுதிகளை வந்து படையெடுத்து படையெடுத்து வந்த முதலாம் ஆதித்த சோழனோடு போர் புரிந்து மடிந்தான் அதாவது அப்போ லாஸ்ட்டு யார் வந்து கடைசியான இந்த பல்லவர்களோட அரசன் பார்த்தா அபராஜித்தன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இவர் யார்கிட்ட தோத்து தோத்து போவார் அப்படின்னு பார்த்தா முதலாம் ஆதித்த சோழனோடு போர் புரிந்து மடிவார் இதோட பல்லவரின் ஆட்சி வந்து முடிவு வரும் இதன் பின்னர் தொண்டை மண்டலம் வந்து சோழர்களோட கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மன் அதுக்கப்புறமா வந்து அவரோட மகன் நரசிம்மவர்மன் இரண்டாம் புலிகேசியால் கொல்லப்படுறது ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பார்த்தா போதும்
அடுத்ததாக இங்கே பாக்ஸில் சேரர் குறிப்பன் கொடுத்துருக்காங்க கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை கேரளா சே சேரபெருமாள் அரசர்களால் ஆளப்பட்டிருந்தாலும் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க முறை அவர்களது வரலாறு குறித்து ஓரளவே தெரிய வந்துடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சேரர்களை பற்றி இந்த ஒரு பாக்ஸில் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பல்லவ நிர்வாகம் அந்த ஹெட்டிங் கீழே பல்லவர் காலத்தில் அரச பதவியானது தெய்வீக உரிமை என்றும் அவ்வுரிமையானது வம்சாமலியை தொடர்வது என்றும் கருதப்பட்டது அதாவது ஒரு ம ஒரு மன்னர் இருந்தாருன்னா அவரோட பையன் தான் வந்து அரசாடுவார் அந்த மாதிரி பல்லவ அரசர்கள் வந்து பெரும் பட்டங்களை வந்து சூட்டிக்கிட்டாங்க அதாவது மகாராஜா ரித ராஜாதி ராஜா என்பன போன்ற சில வட இந்திய மரபில் இருந்து கூட அந்த வேர்ட்ஸை வந்து தங்களுக்கு சூட்டிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அமத்யா என்பவருக்கும் மந்திரி என்பவருக்கும் இடையே வந்து சில வேறுபாடுகள் இருந்தனு கொடுத்துருக்காங்க மந்திரி என்றால் பொதுவாக ராஜதந்திரி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டார் அமத்யா என்பவர் வந்து ஆலோசகராக இருந்திருக்கார் மந்திரி மண்டல் அப்படிங்கிறது வந்து அமைச்சர்கள் குழுவாக இருந்திருக்குது ரகசிய திகிரிதா அப்படிங்கிறது வந்து அரசரோட அந்தரங்க செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காரு மாணிக்க பண்டாரம் அப்படிங்கிறது வந்து காப்பான் என்னும் அதிகாரி கருவூலத்தை காப்பவர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க மாணிக்க அப்படிங்கிறது வந்து விலை மதிப்பில்லா பண்டாரம் அப்படிங்கிறது வந்து கருவூலம் காப்பான் வந்து அதை வந்து காவல் புரிபவர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து மாணிக்க பண்டாரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்கா பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் வந்து நன்கொடைகளுக்கான அதிகாரிகளாக இருந்திருக்காரு அதாவது நன்கொடையை எங்கெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அதிகாரி தான் வந்து கொடுக்கா பிள்ளை கோச ஆதி அட்சா அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த மாணிக்க பண்டாரம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாணிக்க பண்டாரம் காப்பாளர்களை மேற்பார்வை செய்வர் அந்த காப்பாளர்களே வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறவர் தான் வந்து இந்த கோச ஆதி அட்சா அப்படிங்கிறவர் நீதிமன்றங்கள் வந்து அதிகரண மண்டபம் என்றும் நீதிபதிகள் வந்து தர்மாதிகாரி என்றும் கூட அழைக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நந்திவர்ம பல்லவனின் காசக்குடி செப்பேடுகள் வந்து அபராதங்களை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து ஃபைன் வாங்கணும் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி நந்திவர்மனோட காசக்குடி செப்பேடுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேல்நிலை நீதிமன்றங்களில் விதிக்கப்படும் அபராதங்கள் வந்து கர்ண தண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க கீழ்நிலை நீதிமன்றங்களில் விதிக்கப்படுறது வந்து அதிகரண தண்டம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக கிராமங்களில் மக்கள் பங்கு பெறும் மன்றங்கள் இருந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாவட்ட பிரதிநிதிகளும் இருந்தனர் இவ்வமைப்புகளின் பொதுக்குழு கூட்டங்கள் ஆண்டிக்கு ஒரு முறை கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் நிலமானியங்கள் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே நில உடைமை உரிமை அனைத்தும் அரசரிடமே இருந்தது அதிகாரிகளுக்கு வந்து வருமாய் மானியங்களையும் பிராமணர்களுக்கு நில மானியங்களையும் வழங்கினார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்கக்கிட்ட வேலை பார்க்குற அதிகாரிகளுக்கு வந்து காசாவும் பிராமணர்களுக்கு வந்து நிலங்களாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அல்லது நிலப்பிரபுகள் சிறு விவசாயிகள் மூலம் நிலத்தை சாகுபடி செய்ய வைத்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக வந்து ரெண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட அதாவது ஒரு நிலம் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து விவசாயிகள் வந்து விழுகிற உழுகிறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து அதை குத்தகைக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த முறை தான் வந்து பின்பற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பிரம்மதேய கிராமங்கள் வந்து ஒரு பிராமணருக்கோ அல்லது சில பிராமணர்களை கொண்ட குழுவுக்கோ வந்து கொடையாக வழங்கப்பட்டது அப்போ பிரம்மதேயம் அப்படிங்கிறது வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலம் கோயில்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட கிராமங்கள் வந்து தேவதான நிலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் புருச்சே புதுச்சேக்கு வந்து உருக்காட்டு கோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருபுறமும் இணைக்கப்பட்டு லிங்கம் நந்தி ஆகியன வந்து பல்லவர்களோட முத்திரையோட செப்பு வளையத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பதினோரு செப்பே பட்டயங்கள் வந்து கண்டறிஞ்சிருக்காங்க அதில் வந்து அரசர் நந்திவர்மனோட இருபத்தி ரெண்டாவது ஆட்சியாண்டில் மானியமாக தரப்பட்ட ஒரு கிராமம் பற்றி குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட உள்ளடக்கம் வந்து அந்த அரசரை பற்றியும் சமஸ்கிருத மொழியிலேயே புகழ்வதில் தொடங்கி மானியத்தை பற்றிய விவரங்கள் சொல்கிறதுல தமிழில் கூறி முடிக்கும்போது சமஸ்கிருத செயலோடு முடிவடைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ யாரோட காலத்தில் வந்து இந்த பதினோரு செப்பு பட்டயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா அரசன் நந்திவர்மன் காலத்தில் இருந்த பட்டயங்கள் இயர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது எங்கன்னு பார்த்தா புதுச்சேரிக்கு அருகே உருக்காட்டு கோட்டம் அடுத்ததாக கிராம வாழ்க்கை அப்படின்னு போது கிராம அளவில் அடிப்படையான அமைப்பு வந்து சபை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது கிராம நீதிமன்றங்கள் வந்து சிறிய குற்றவியல் வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்புகள் வழங்கின சபை அப்படிங்கிறது வந்து நிர்வாக முறையை சேர்ந்த அமைப்புன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நிர்வாக முறை சாராத மக்கள் வந்து மன்றமா அவங்களோட மன்றம் என்னவன்னா ஊரார் அப்படின்ற மன்றமாக இருந்திருக்குது என்ற அமைப்போடு இது இணைத்து செயல்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதற்கு மேலான மாவட்ட குழு வந்து நாடு அல்லது மாவட்ட நிர்வாகத்தோடு இணைந்து செயல்பட்டதுன்னு
ஏரி நீர்ப்பாசனம் அந்த ஹெட்டிங் கீழே ஏரி பட்டு அல்லது ஏரி நிலம் என்னும் சிறப்பு வகை நிலத்தை தென்னிந்தியாவில் மட்டுமே அறிகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏரி பட்டி இல்லாட்டா ஏரி நிலம் அப்படிங்கிறத இங்கே மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஏரிகள் வந்து மழைநீர் சேகரிக்கப்படும் அந்நீரை கொண்டு வருடம் முழுவதும் வேளாண்மை செய்ய முடிந்தது ஏரிகளுக்கு அடுத்த நிலையில் வந்து கிணறுகள் முக்கியமானவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏரி குழு எனும் அமைப்பு வந்து நீர் பகிவை வந்து மேற்பார்வையிட்டது அதாவது ஒரு ஊருக்கு எவ்வளவு தண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியே வந்து ஏரி குழு எனும் அமைப்பு நீர் பகிர்வை மேற்பார்வையிட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வருவாயும் வரி விதிப்பும் செப்பு பட்டயங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட நில மானியங்களை முக்கியமாக நில வருவாய் வரி விதிப்பு ஆகியன குறித்தும் விரிவான தகவல்களை முன்வைக்கின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த செப்பு பட்டயங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் நில வருவாய் மற்றும் வரி விதிப்பு ஆகியவற்றை பற்றி கூறியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் கிராமங்களின் மீது இருவகைப்பட்ட வரிகள் விதிக்கப்பட்டன வேளாண் மக்கள் வந்து விளைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கில் தொடங்கி பத்தில் ஒரு பங்கு வரை அரசுக்கு செலுத்தியிருக்காங்க இவ்வரியை வந்து கிராமமே வசூல் செய்து அரசுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவது வகைப்பட்ட வரி என்னென்னு பார்க்கும்போது உள்ளூர் அளவில் வசூலிக்கப்பட்ட வரின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த வரி வந்து அந்த கிராமத்தோட சேவைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக காஞ்சிபுரம் வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலில் நந்திவர்மன் காலத்தில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்ச்சிகள்னு பார்க்கும்போது குறிப்பாக பல்லவ படைகள் ஒரு கோட்டையை தாக்குவது போன்ற போர்க்கள காட்சிகள் தொடர் சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கூட கேட்கலாம் இது இந்த மாதிரியான இது எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் பல்லவ படைகள் அந்த ஹெட்டிங் கீழே காலாட்படை குதிரைப்படை சிறிய அளவிலான யானைப்படை ஆகியவற்றை கொண்டிருந்தது இந்த பல்லவர்கள் படை ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து தேர்படைகள் வெறுவா பெரும்பாலும் வந்து பயன்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பெரும்பாலான போர்கள் வந்து குண்டுகள் நிலைந்த நிரப்பரப்புகளில் தான் வந்து அவங்க போய் சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்படின்றப்ப தேர்படை அங்கே சுலபமாக கொண்டு போக முடியாதுன்றதுனால தேர்படை அவங்க அது அதிகமாக யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பல்லவர்களிடம் வந்து கப்பல் படையும் இருந்தது அதோடு அவர்கள் வந்து மாமல்லபுரத்திலும் நாகப்பட்டினத்திலையும் வந்து கப்பல் தளங்களை கூட கட்டியிருக்காங்க இருந்த போதிலும் பின்வந்த சோழர்களோட கப்பற்படையை கம்பேர் பண்ணும்போது பல்லவர்களோட கப்பல் படை வந்து சின்ன இதாக தான் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வணிகம் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே பல்லவர் காலத்தில் வந்து காஞ்சிபுரம் முக்கியமான வணிக மையமாக இருந்தது வணிகர்கள் வந்து தங்களுக்கென மணிக்கிராமம் போன்ற அமைப்புகளை கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மாமல்லபுரம் வந்து ஒரு முக்கிய துறைமுகமாக விளங்கியது ஸோ அப்போ மாமல்லபுரம் வந்து முக்கிய துறைமுகம் வணிகம் செய்கிற இடம் வந்து காஞ்சிபுரம் வணிகர்கள் வந்து தங்களுக்கென தனி குழுக்களை அதாவது சுதேசி நானா தேசிகர் ஐநூற்றுவர் அப்படின்ற பெயர்களெல்லாம் வந்து வணிகர்கள் வச்சுருக்காங்க அவர்களோட முக்கிய அமைப்பு வந்து ஐகோல் நகரினை மையமாக கொண்டு செயல்பட்டது ஸோ இப்போ வணிகர்களுக்கான முக்கிய மையம் பல்லவர் காலத்தில் எங்கே இருந்ததுங்கன்னா ஐகோல் இந்த ஐகோல் வந்து கர்நாடகா மாவட்டத்தில் இருக்குது அடுத்ததாக வெளிநாடுகளோடு வணிகம் மேற்கொண்ட வணிகர்களின் குழு வந்து நானா தேசி ஆகும் அப்போ அந்த நானா தேசின்னு குறிப்பிடப்பட்டது வந்து வெளிநாடுகளோடு வணிகம் செய்கிறவங்க இவ் அமைப்பு மையப்பகுதியில் காளையின் வடிவத்தை கொண்ட தனி கொடியை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு காளையோட படத்தை வந்து தன்னோட இதில் கொடியில் வச்சுருக்காங்க இந்த நானா தேசிகள்ன்ற இந்த வணிக குழு அடுத்ததாக வீர சாசனம் என்ற பிரகடனங்களை வெளியிடும் உரிமையும் வந்து இவங்க பெற்றிருந்திருக்காங்க யாருனா இந்த நானா தேசி நானா தேசியின் செயல்பாடுகள் வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் முழுவதும் விரிந்து பறந்திருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதன் தலைவர்னு பார்க்கும்போது பட்டன்சாமி பட்டணக்கிழார் தண்டநாயகன் என்ற பெயர்களில் கல்வெட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதன் உறுப்பினர்கள் வந்து ஐகோல் பரமேஸ்வரியார் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹெட்டு வந்து ஐகோலில் இருக்குதுன்னு அதனால் இவங்க வந்து ஐ ஐகோல் பரமேஸ்வரியார் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க கடல் வழி வாணிபம் அந்த ஹெட்டிங் கீழே தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடு கடல் கடந்த வணிகத்தில் பல்லவர் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்பகுதியில் இக்காலத்தில் வந்து காம்போஜா இது வந்து காம்போடியாவிற்கு சம்பா அப்படிங்கிறது வந்து ஆணம் ஸ்ரீ விஜயா அப்படிங்கிறது வந்து தெற்கு மலேசியா தீபக தீபகற்பமும் சுமத்ராவும் இந்த மூணு பகுதிகளையும் இருந்திருக்குது முக்கிய அரசுகளாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் மேற்கு கடற்கரையில் வந்து அராபிய வணிகர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் வகித்திருக்காங்க சமூகம் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே வந்து பிராமணர்கள் வந்து அரசின் ஆலோசகர்களாக செயல்பட்டனர் வரி கொடுப்பதிலிருந்தும் மரண தண்டனையிலிருந்தும் கூட அவங்க அந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சமூக பிரிவினர்னு பார்க்கும்போது நாட்டை ஆண்ட சத் சத்திரியர்கள் ஆவர் அனைத்து சத்திரியர்களும் வந்து போர் செய்பவர்களாக இல்லை அவர்களில் சிலர் வந்து வணிகத்திலும் ஈடுபட்டிருக்காங்க இவர்கள் வந்து வேதங்களை படிப்பதற்கான உரிமையும் பெற்றிருக்கிறாங்க ஸோ
அடுத்ததாக காஞ்சிபுரம் முக்கியம் வாய்ந்த கல்வி மையம் ஆயிற்று ஸோ நம்ம ஏற்கனவே காஞ்சிபுரம் வணிக மையம்னு பார்த்தோம் அதோட கல்வி மையமும் ஆயிற்று மகேந்திரவர்மனை முதன் முதலாக தனது ஆட்சி காலத்தின் இடைப்பகுதியில் சமண மதத்திலிருந்து விலகி சைவத்தை தலவினார் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் யுவான் சுவாங் காஞ்சிபுரத்தில் நூறு பௌத்த மடாலயங்களையும் மாகாண மகாயான பௌத்தத்தை சேர்ந்த பத்தாயிரம் குருமார்களையும் தான் கண்டதாக பதிவு செய்துள்ளார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மதிப்பு மிக்க கவிஞர்களாக இருந்த அடியார்களான நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் இக்காலத்தில் வாழ்ந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்துதான் காஞ்சியிலும் மதுரையிலும் வந்து சமணர்கள் சில கல்வி நிலையங்களையும் கர்நாடகாவில் உள்ள சரவண பெலகுலாவில் உள்ளதை போன்ற சமண மத மையங்களையும் நிறுவியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க மடங்களும் மடாலயங்களும் அந்த ஹெட்டிங் கீழே காஞ்சி பகுதியிலும் கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளிலும் பௌத்த துறவி மடாலயங்கள் அமைந்திருந்தன இவையே வந்து பௌத்த கல்வி முறையோட மையமாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்துதான் நாலந்தா பல்கலைக்கத்திற்கு இணையான புகழை பெற்றிருந்தது காஞ்சி பல்கலைக்கழகம் சமஸ்கிருதம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊடக மொழியாகவும் அரசபையோட அலுவலக மொழியாகவும் இருந்திருக்குது இது வந்து இலக்கிய வட்டாரங்களாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குது இந்த சமஸ்கிருத மொழி சமஸ்கிருத மொழி பிரபலமாதல் கொடுத்துருக்காங்க முதலாம் மகேந்திரவர்மன் வந்து மத்த விலாச பிரகாசனம் அப்படின்ற நூலை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருந்தார் தென்னிந்தியாவில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட வியக்கத்தக்க இரு நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தா தராளவுகளை உருவாக்கியுள்ளன கொடுத்துருக்காங்க அவை பாரவியோட கீதார்ஜன்யும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தண்டியோட தசகுமார சரிதம் இந்த ரெண்டு நூலுமே வந்து தென்னிந்தியாவில் சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட வியக்கத்தக்க இரு நூல்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மிக சிறந்த அணி இலக்கணமாக்கிய காவிய தர்ஷா இந்த நூலை இயற்றினது வந்து தண்டி இவர் வந்து பல்லவ அரசவையை சில ஆண்டுகள் அலங்கரித்ததாக தெரிகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பல்லவர்களோட அரசவையில் இருந்தது யாருன்னு கேட்டால் தண்டி பல்லவரின் குடைவரை கோயில்கள்னு பார்க்கும்போது பல்லவர் பகுதியில் குடைவரை கோயில்களை அறிமுகம் செய்த பெருமை வந்து முதலாம் மகேந்திரவர்மனையே சாரும் அப்போ குடைவர கோயில்கள் யாருன்னு கேட்டால் மகேந்திரவர்மன் தான் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவர் வந்து செங்கல் மரம் உலோகம் சாந்து ஆகியன கொண்டு இந்த கோயிலை கட்டலை அதுக்கு பதிலாக தன்னோட மண்டகப்பட்டு கல்வெட்டில் வந்து இதை பற்றி கூறியிருக்காரு ஸோ இந்த வெறுமனை அந்த குச்சி அந்த மாதிரி இதை வச்சு இவர் கட்டியிருப்பார் ஸோ உலோகங்களை வச்சு இவர் கட்டியிருப்பார்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ டீட்டெயில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து இங்கே வந்து எல்லோரா கோயில் அண்ட் அஜந் அஜந்தாவை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரா வந்து குகை கோயில்கள் அவற்றின் சிற்பங்களுக்காக பெயர் பெற்றவை அஜந்தா குகை கோயில்கள் வந்து அவற்றின் ஓவியங்களுக்காக புகழ் பெற்றவை இந்த ரெண்டு மட்டும் போதும் அது டீட்டெயில்ஸு ஸோ இது எல்லோரா அடுத்ததாக அஜந்தா பற்றி இருக்கும் இதை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு சிலபஸில் இல்லை அடுத்ததாக மாமல்லபுரம் பல்லவர்களின் அடையாளமாக கருதப்படும் மாமல்லபுரம் வந்து கடற்கரை கோயில் ராஜசிம்மனின் ஆட்சி காலத்தில் எழுப்பியதாகும் தென்னிந்தியாவில் கட்டுமான கோயில்களில் இது வந்து ரொம்ப முதன்மையானதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே கல்லால் செதுக்கப்பட்ட விமானங்கள் வந்து மாமல்லபுர பல்லவர் கோயில்களின் சிறப்பு பண்பாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இங்குள்ள ஒற்றைக்கல் தேர்கள் வந்து பஞ்ச பாண்டவர் ரதம் என அறியப்படுகின்றன இவ்வைந்து ரதங்களில் வந்து மிக நேர்த்தியானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தர்மராஜ ரதமாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சதுர வடிவிலான அடித்தளத்தையும் மூன்றடுக்கு விமானத்தையும் கொண்டுள்ளது மாமல்லபுரத்தில் செதுக்கப்பட்டுள்ள கலை வெளிப்பாட்டில் மிக முக்கியமானது வந்து கங்கை ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கி வரும் ஆகாய கங்கை காட்சியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதோட இந்த அர்ஜுனன் தபசுன்னு சொல்லப்படுது இல்லையா அது வந்து இது பாகிரதன் தவம் அர்ஜுனன் தவம் என்றும் அறியப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் தமிழ் பக்தி இயக்கம் இந்த ஹெட்டிங் கீழே தமிழகத்தின் வடப்பகுதியில் காஞ்சி பல்லவரும் தென்பகுதியில் வந்து மதுரை பாண்டியரும் அதிகாரமிக்கதாக இருந்திருக்காங்க மதம் சார்ந்த பக்தி இயக்கத்திற்கு ஆதரவளிச்சிருக்காங்க பல்லவர்கள் காலத்தில் அடுத்ததாக தமிழ் பக்தி இயக்கத்தின் வலுவான அலை வந்து கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை நாடு முழுவதும் வீசியதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாயன்மார் ஆழ்வார் ஆகிய ஆகியோர் இயற்றிய பாடல்களே வந்து தமிழ் பக்தி இயக்கத்தின் அடிப்படையாகும் ஆண்டால் வந்து பன்னிரு ஆழ்வார்கள் ஒருவர் கவிஞர் காரைக்கால் அம்மையார் பாண்டிய அரசிய மங்கேற்கரசியார் ஆகியோர் வந்து பெண் நாயன்மார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழில் படிச்சுருப்பீங்க சான்றுகள்னு பார்க்கும்போது தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருத்தொண்டர் தொகை மாணிக்க வாசகரின் திருவாசகம் பெரிய புராணம் முதலான பக்தி இயக்க பாடல்களே பக்தி இயக்க வரலாற்றுக்கான முக்கிய சான்றுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக பக்தி எனும் கருத்தியல் அந்த ஹெட்டிங் கீழே பக்தி பாடல்கள் வந்து மூன்று முக்கிய கருப்பொருளை கொண்டுள்ளன கடவுளிடம் பேரன்பு கொள்வதே முதலாவது முக்கியமானதும் தெய்வீக அமைதியையும் முக்தியையும் அடையும் வழிகள் 
தங்களுக்கு மட்டுமே என்கிற வைதிக பிராமணிய மனப்பாங்கை எதிர்த்தல் வந்து இரண்டாவது பாயிண்ட்டு மூன்றாவதா வந்து நேரடியாக பௌத்தத்தையும் சமணத்தையும் மதப்பற்று இல்லாதவர்கள் என வன்மையாக கண்டிப்பதாகும் இதுதான் வந்து பக்தி பாடல்களோட மூன்று கருப்பொருள்கள் சொல்லிக்காங்க அடுத்ததான் யால் வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்ட இசைக்கருவின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் யாழுக்கு பதிலாக வந்து வீணையை வந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்ததாக ஆழ்வார்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆழ்வார்கள் வந்து வைணவ பாடல்களை இயற்றினர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இப்பாடல்கள் அனைத்தையும் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தமாக நாதமுனி தொகுத்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாதமுனி அப்படிங்கிறவர் வந்து சாரி நாதமுனி அப்படிங்கிறது வந்து திருவரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் அர்ச்சகராக பணியாற்றியவர் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீ மாற ஸ்ரீ வல்லபனின் ஆட்சி காலத்தில் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரியார் வாழ் இவர் வந்து கண்ணனின் குழந்தை பருவமே அவருடைய பால்களின் கருவாக இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மாழ்வார் வந்து ஆழ்வார்களில் தலை சேர்ந்தவராக கருதப்படுகிறார் அவர் இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள குறுகூரை அதாவது இப்போ இருக்கிற திரு ஆழ்வார் திருநகரி இதை சேர்ந்தவர் திருவாய் மொழி உட்பட நான்கு நூல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த நம்மாழ்வார் இவருடைய பால்கள் வந்து நான்கு வேதங்களின் சாரத்தை வடிவெடுத்து எழு எழுதப்பட்டது என்பது வைணவ நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பனிரெண்டாண்டு நூற்றாண்டு முதலாக வைணவ பாடல்களுக்கு விரிவான புலமையுடன் கூடிய விளக்கு உரைகள் வந்து எழுதப்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் அடுத்ததான் நாயன்மார்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பத்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நம்பியாண்டார் நம்பி இவர்களின் பாடல்களை திருமுறைகளாக தொகுத்தார் ஸோ இது ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஆழ்வார்களோட இது பண்ணது வந்து நாதமுனி நாயன்மார்களோட தொகுத்தது வந்து நம்பியாண்டார் நம்பி இவர் வந்து திருமுறைகளாக தொகுத்தார் தேவாரம் என்றறியப்படும் முதல் ஏழு நூல்களில் வந்து முதல் மூணு நூல்கள் வந்து அப்பர் சம்பந்தர் சுந்தரர் இவங்களோடது ஸோ இது நீங்கள் தமிழில் படிச்சுருப்பீங்க எட்டாம் திருமுறை வந்து மாணிக்க வாசகரோட பாடல்களை கொண்டதாகும் சேக்கிலாரோட பெரிய புராணத்தோடு சேர்த்து வந்து பன்னிரண்டு நூல்கள் உள்ளதாலும் இவை பன்னிரு திருமுறை அப்படின்னு போற்றப்படுது பெரிய புராணம் வந்து சோழ காலத்தில் ஏற்றப்பட்டதாகவும் இது அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் வரலாற்றை சொல்வதோடு அல்லாமல் அவர் தம் வாழ்வில் நடந்த அதிசய சம்பவங்கள் குறித்தும் பெரிய புராணம் கூறுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் ஆதிசங்கரோட ஆதிசங்கரை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அரச வம்சங்களுக்கு அரசு என்ற ஒன்றை உருவாக்க ஒரு சித்தாந்தம் தேவைப்பட்டதின் பின்னணியில் வந்து ஒரு புதிய கோட்பாடு கேரள மாநிலம் காலடியைச் சேர்ந்த சங்கரர் என்பவரால் முன்வைக்கப்பட்டது அப்போ அந்த ஆதிசங்கரர் வந்து கேரள மாநிலம் காலடியிலேருந்து வந்தவர் இவர் வந்து மாயை கோட்பாடு குறித்து பல்வேறு மத பிரிவுகளை சார்ந்தவர்களோடு விவாதம் செஞ்சுருக்காரு ஸ்மார்த்த மடங்களை நிறுவ அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளின் விளைவாய் வந்து ஸ்ரிங்கேரி துவாரகை பத்ரிநாத் பூரி ஆகிய இடங்களில் வந்து மடங்கள் உருவாயின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீ பெரும்புதூரில் பிறந்த ஸ்ரீ ராமானுஜர் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் சங்கரரின் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட யாதவ பிரகாசரிடம் தத்துவ பயிற்சி பெற்றார் தனது குருவோட கருத்துக்களை ஏற்க மறுத்த இவர் வந்து ராமானுஜர் யமுனாச்சாரியாரோட திருரங்க தத்துப்பில் தத்து பள்ளியின் தத்துவ பள்ளியின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தன்னோட குரு இல்லாமல் யமுனாச்சாரியரோட கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டார் ராமானுஜர் ராமானுஜரை வந்து ஒரு முறை பார்த்த யமுனாச்சாரியார் அவரை திருவரங்கத்திற்கு வரவேற்றார் ராமானுஜர் வந்து திருவனந்திற்கு சென்ற சில நாட்களில் யமுனாச்சாரியார் வந்து இயற்கை எழுதினார் அதனால் வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து ராமானுஜரே ஏற்க வேண்டியதாயிரும் ஸோ அதனால் திருவரங்க மடத்தின் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டார் ராமானுஜர் அடுத்ததாக ராமானுஜர் வந்து ஆதிசங்கரரோட அத்வைத கோட்பாட்டை மறுத்தார் அத்வைதத்துக்கு பதிலாக வந்து அவர் வந்து முன்வைத்தது வந்து வசிஷ்டாத்வைத்தம் இது வந்து சிந்தனையாளர்களிடம் செல்வாக்கு பெற்று தனி மரபாக வளர்ச்சி பெற்றது கொடுத்துருக்காங்க அவருடைய இறப்பிற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் அவரை பின்பற்றுவோரிடம் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் முரண்பாடு ஏற்பட்டு வேதாந்த தேசிகர் மனவாள மாமுனிகள் அப்படி ஒன்றை இருவர் தலைமையில் வந்து அது பிரிஞ்சிரும் இரண்டு பிரிவுகளாக தோன்றின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வர்ணாசிர அமைப்புக்கு வெளியே இருந்தோரையும் ஆண்டிற்கு ஒரு முறையாவது கோயில்கோள் நுழைய அனுமதி செய்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் முடிவுரை தான் இருக்குது ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் இங்கே ஒரு இது எம்ஜிஎஸ் நாராயணன் கேசவன் வேலுதாட் ஆகியோரின் சொற்களில் பக்தி கோட்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை சொல்வதென்றால் பக்தி எனும் ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி அரசர்களையும் பிராமண குருமார்களையும் சாதாரண மக்களையும் வந்து முரண்பாடில்லா விதத்தில் ஒருங்கிணைத்து சாதி அமைப்பை கொண்ட புதிதாக நிறுவப்பட்ட இந்து அரசின் ஆட்சியை வலியுமப்படுத்தி இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன ஹெட்டிங் யாருன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்ஜிஎஸ் அப்படிங்கிற எம்ஜிஎஸ் அப்படிங்கிற நாராயணன் ஸோ இதுதான் அவ்வளோதான் ப
அடுத்ததா இதோட ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே நான் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறே